Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler nutrition et cerveau et en quoi les deux éléments sont liés avec une spécialiste du sujet, donc Yusila, Yusila Boca. Salut Yusila. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui. Donc, tu es nutritionniste et tu es également neurosportive. Hein. Tu as participé également à notre programme neurosportif. Donc, tu as bien compris en fait le lien entre les sports du cerveau, la performance du cerveau et la nutrition qui est ton cœur de métier. Mais avant d'aller dans le cœur de ce sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Oui, bien sûr, Jérôme. J'ai eu un parcours très diversifié qui m'a permis d'affiner mes choix et d'être en alignement donc, du coup, avec toutes mes valeurs, mes principes. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi euh, mon métier actuel. Très jeune, je me suis retrouvée à la tête d'une exploitation agricole. Et bien que je ne sois pas issue d'une famille d'agriculteurs, mais j'ai compris le rapport que nous avions avec la terre. Ça a été un élément déclencheur pour moi, parce qu'on a tout intérêt à prendre soin de notre environnement. Et l'alimentation est venue à ce moment-là. Je me suis rendu compte que l'alimentation avait un impact direct sur notre santé, sur notre bien-être, sur l'environnement également. Et là, je me suis intéressée de plus près aux nutriments que contenaient euh, ces aliments. Et ça a été un premier pas vers euh, ma passion, disons, celle de la nutrition. Pour mes enfants, je les ai éduqués là-dedans. Hein. On a fait des jeux. On a tout ce qui était autour de l'alimentation et y est passé, que ce soit le, le goût des, des parfums, des senteurs, de la créativité. Le, pareil, les aliments qui venaient d'autres pays, on les décortiquait, on, alim, on alimentait notre, disons, notre foyer autour de, de cette alimentation. Il fallait que ce soit un partage surtout un, un partage convivial. Quand ils sont partis, j'ai vu l'engouement qu'il y avait eu chez eux et la responsabilité que ça avait créé chez les enfants. Et là, je, je me suis rendu compte avec plaisir que je ne me mettais pas trompée. Et plus récemment, j'ai activé euh, donc, de nouveau des ateliers. J'ai participé à des ateliers euh, au sujet de la nutrition dans les écoles et auprès des élèves. Et pareil, j'ai vu un moment magique parce que les élèves, ils se sont tellement intéressés, ils m'ont posé des tas de questions. On ne dirait pas comme ça, mais ils sont très, très, très sensibilisés à ce qui se passe autour d'eux, surtout à l'heure actuelle avec les aliments ultra transformés. Les, les, vraiment, ils ont compris cet enjeu qui était vraiment nécessaire pour eux. Et ils ont plaisir aussi à partager chez eux, à faire des repas, à partager la convivialité, la créativité. Et euh, ça a été un, vraiment déterminant pour moi. Je me suis dit, je continue de me former. Et plus ça allait, plus je me formais. Et plus ça va, plus je me rends compte qu'actuellement, la nutrition, elle est tellement dégradée. Les, les produits ultra transformés font des vrais ravages sur notre santé. On a de plus en plus de personnes qui souffrent d'allergies, qui souffrent de symptômes dus à cette mauvaise alimentation. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai eu envie de partager. J'ai eu envie d'en parler, de sensibiliser les gens. Et surtout, pour euh, leur dire, ce n'est ne, pas seulement la santé qui est en jeu, c'est notre bien-être. Et si on sensibilise les enfants à cette bonne santé, à cette bonne alimentation, nous aurons vraiment plaisir à voir qu'ils grandissent différemment, qu'ils ont un autre œil sur l'alimentation, sur leur santé, sur leur bien-être, sur leur performance cognitive, parce qu'on peut augmenter nos performances cognitives grâce à cette bonne alimentation. Et à partir de là, bah, c'est parti. Et je pense que plus on diversifie notre alimentation, plus on va vers euh, le vrai. Ah, justement, merci pour ce pont que tu fais sur euh, la nutrition et, et le cerveau, parce que c'était une question que je me posais. En effet, on commence, je pense, avec tout le message, de, de, tout ce qui circule maintenant dans, en termes de connaissances, on commence à vraiment comprendre l'enjeu qu'il y a autour de la nutrition, de la santé, du bien-être, mais pas encore sur le cerveau, en fait. Et c'est là que je trouve vraiment intéressant par rapport au travail que tu fais. En, en quoi le, la nutrition impacte le cerveau alors, moi, j'aime lever un voile sur un mythe. On utilise la totalité de notre cerveau. Longtemps, on a cru que c'était 10 mais c'est la totalité de notre cerveau. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que nous créons, notre cerveau crée des nouvelles connexions neuronales tous les jours, tous les jours et tout au long de notre vie. Alors là, ça a été fantastique. Quand j'ai su ça, 
euh, ça a ouvert le champ des possibles parce qu'on peut apprendre à tout âge, parce qu'on peut prendre de bonnes habitudes à tout âge, les bonnes habitudes alimentaires, entre autres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris des bonnes habitudes quand on était enfant qu'on ne peut pas les prendre en étant adulte. Et un cerveau, il se modifie tout au long de la vie. Donc, non seulement il y a la neurogénèse avec ces nouveaux neurones, mais il y a également la neuroplasticité dont je viens de parler avec cette modélisation qui se fait quand on apporte, quand on partage, quand on, on a de nouvelles expériences. Donc, ça, c'est un, un plan où vraiment il faut se focaliser dessus parce que ça va nous permettre d'acquérir tellement d'autres connaissances. Donc la nutrition, elle passe d'abord par le cerveau, par les nutriments indispensables pour son bon fonctionnement et le, il ne travaille pas seul le cerveau, il travaille également avec le microbiote. Une fois qu'on a une consommation alimentaire saine, et varié, diversifié, le microbiote envoie directement des messages positifs au cerveau. Donc, lui, il peut remanier tous ces nutriments et faire en sorte qu'on améliore nos connexions neuronales, qu'on augmente nos connexions no euh, cognitives. Et ça, c'est très intéressant aussi à savoir. Parce qu'à partir de là, on peut euh, se rendre compte que les, les plats actuels trop industrialisés euh, font euh, des dégâts dans le cerveau, c'est-à-dire que c'est du vrai poison. Le sucre, c'est un poison fonda fondamental, hein, il faut l'éviter complètement. Les, le gras, pareil, parce qu'il y a des inflammations qui se forment au niveau de nos connexions neuronales. Mais quand on sait ça, on peut remédier à ça. Et c'est en connaissance de cause qu'on va pouvoir agir. Et là, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de matière à apporter. Et c'est très intéressant d'abord de passer par euh, en prendre connaissance, en prendre conscience, prendre une décision et à la fin, agir, agir dans le bon sens. Ne pas rester comme ça euh, sans rien faire parce que ça serait dommage. Et surtout, l'éducation des enfants, elle se fait au plus jeune âge. Et il y a tellement de, de matière à travailler avec eux. C'est très intéressant. D'accord, donc là, en fait, on comprend l'enjeu qu'il y a autour de la nutrition, du cerveau et euh, en quoi euh, bien choisir ce que l'on mange bah, va impacter euh, là, sur la santé de notre cerveau. Et du coup, ça touche aussi à nos comportements quelque part, parce que c'est vrai que parfois, on peut être dans une certaine routine, dans certaines habitudes où on va avoir un, un certain, euh, une certaine manière de se nourrir, une certaine alimentation et que ce n'est pas simple. Ouais, je compagne pas mal de personnes et souvent la question de, des habitudes alimentaires revient, même si je ne suis pas du tout nutritionniste. Et la notion d'autodiscipline revient constamment par rapport à ça. Donc, quel est, le, selon toi, l'enjeu le, qu'il y a sur les habitudes en termes de nutrition bah, pour notre, euh, notre cerveau Oui, c'est vrai que le bon fonctionnement du cerveau passe par une bonne alimentation, passe par de bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes alimentaires, euh, elle crée une, une bonne santé à court, moyen et long terme. Chez les enfants, ça développe leur cerveau dès le plus jeune âge et ça fortifie également le, cette sensibilisation à, à une bonne alimentation. Euh, une fois qu'ils seront grands, ils auront les outils pour pouvoir euh, amener cette bonne santé dans leur assiette. Et il y a beaucoup de façons de faire pour améliorer cette, ces bonnes habitudes. Il y a d'abord, comme je disais, en prendre connaissance. Une fois qu'on en est conscient, qu'on s'est informé, on prend la décision. Et une fois qu'on a pris la décision, on prend cette affirmation avec soi-même. Mais pour ça, il faut d'abord s'observer. Ce n'est pas facile, hein ce n'est pas facile. Moi, je dis toujours, prenez un papier, un crayon, observez-vous pendant une semaine, regardez comment vous mangez, quels sont les plats que vous imaginez déjà et comment vous faites les courses. Et à partir de là, une fois qu'on en prend conscience, on peut travailler dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y travaille à long terme. On ne peut pas du jour au lendemain changer ses mauvaises habitudes contre de bonnes habitudes. C'est un travail euh, qu'on fait en pleine conscience. Et c'est vraiment en en prenant conscience qu'on arrive à poser les bases et à, que ce soit des, des bonnes habitudes répétées qui vont faire en sorte que notre alimentation va se retrouver bien améliorée. 
Super, merci beaucoup pour euh, tous ces partages ici là. Okay. Bien entendu, l'idée c'était de faire une, une, une vidéo assez courte hein, de, pour, pour euh, déclencher des déclics, des envies et d'avoir euh, vraiment cette conscience de l'importance de la nutrition pour euh, son cerveau. Et bien entendu, bah, pour les personnes qui veulent aller plus loin, eh bien, euh, on, on fait un atelier. Bah, tu vas animer un atelier de découverte justement en ligne, gratuit. Donc, euh, nutrition, les sept piliers pour optimiser ses capacités cognitives. Et donc, les personnes qui veulent en savoir plus, avoir des vraies astuces, comprendre tous les mécanismes qui nous mènent à une bonne nutrition pour euh, son cerveau, eh bien, vous avez le lien. En dessous de la vidéo, euh, il suffit de cliquer dessus pour réserver votre place pour cet atelier. Eh bien, super. Merci beaucoup, Lucilia, pour ce partage. Je te Avec dis plaisir. à très bientôt pour cet atelier. À très bientôt, Jérôme. Au revoir. Merci. Bye bye.